Chceš začít? No, ale nevím, asi se z toho... No, jako... Uh... Já můžu říct nějaký kladný moment, který jsem tam viděl. Ahoj, je tady Zdenál a Borek a jsme tady s dalším videem, kdy rozebíráme souboj z nějakého filmu, tentokrát takový, o který jste si řekli. Takže co to je teď? Je to souboj ze seriálu Hra o trumy a je to vlastně uh, skupinový boj mladého Neda Starka proti přesile. Tak to jsem viděl. <laughs> to jsem bohužel viděl. No. Já jsem ten souboj už taky viděl. Svýho času jeden z našich žáků psal nějakou bakalářskou práci a chtěl tam nějaký názor šermízů, tak se mě ptal zrovna na názor na tenhle souboj, tak už jednou jsem jako vyjadřoval, co si o tom myslím. Takže už ho jednou recenzoval. Ano, ano, přesně tak. <laughs> tak jdeme na to. Sir Arthur Dane. The sword of the morning. Father said he was the best swordsman he ever saw. <clears throat> And now it begins. No. Chceš začít? No, ale nevím, asi se z toho, no, jako... Já můžu říct nějaký kladný moment, který jsem tam viděl. Mám několik pozitivních věcí, které se nevždy objevují v nějakém souboji ve filmu. Je tam pán, který má zbroj a on si nasadí helmu a celou dobu toho souboje tu helmu má. Člověk by očekával, že když se tam takhle promluvili hezky ve zbroji bez helem, že se vrhne do souboje celý oplechovaný a tu nejdůležitější část, tu hlavu, nebude mít zakrytou přilbou, on si ji nasadil. A měl celou dobu přilbu na hlavě. Velký pozitivum. A podobně velký pozitivum se tam objevuje ještě jednou, kdy mám pocit, že přímo mladý Ned Stark tam uh, zabije toho společníka a zase ho zabije tam, kde nemá zbroj. Je třeba si říct, že ten pán má tu zbroj teda jako ty dít, jo? <laughs> že má zbroj s velkým uh, výstřihem a na krku nemá ani kroužky nebo něco, co samozřejmě má ruce, no. No, by byl nesmysl, ale cením to, že ho vlastně nepropích krz zbroj, tak jak se to v mnoha filmech objevuje, což je prostě hrozná blbost. 
a zapíchl do toho odhaleného krku. Takže tohle za mě bylo dobrý. Ten blondák stál, no, že jo? No. Tak, že ten jeden půl ručák používal jako jeden půl ručák, ne jako ten druhý, který měl v každý ruce arrogantní válečník, v každý ruce jeden jeden půl ručák. Jako já chápu, že postavit hromadku je velmi těžký, jo? protože vždycky je tam jeden a že jo, jeden, který je sám a pak ta skupina lidí, která je proti němu a samozřejmě, že tam vždycky někdo nebude mít co dělat a je potřeba se z toho nějakým způsobem vylhat. A nebo to postavit choreograficky tak, aby to bylo, bylo přijatelné. Typicky se z toho vylhává tak, že prvního člověka, že ho kopnete na zem, on pět steřin vstává, protože, si, protože se mu zrovna nechce vstát rychle. Jo, a takovýhle, takovýhle věci plus to, že se tam schovává za ty lidi a takovýhle věci prostě dají se z toho, dá se z toho nějakým způsobem vylhat. A tady, ještě ke všemu tím, že on má na sobě zbroj, tak tady on se z toho měl vylhat tím, nebo aspoň za mě by to bylo výrazně přijatelnější, kdyby on se z té hromadky vylhal tak, že by se schovával za tu zbroj, to znamená, že by kryl tou zbrojí, a nebo by část těch zásahů vlastně přijala ta zbroj. To znamená, že by to nebylo o tom, že on je o tolik lepší než, jako, než jich pět, nebo ne, než oni čtyři, ale že vlastně čas od času taky mu tam něco uteče, ale sežere to tou zbrojí. Mm-hmm. I kdyby třeba nedostával tu ránu do zbroje, ale třeba by ho sekli do nohy. Jo? Že teda by někdo měl mozek a nezautočil by na zbroj, ale zautočil by do tý, tý tak jako někam mimo tu zbroj, tak by mu vlastně neudělali fatální zranění a on by to mohl nějak ještě jakože, jakože došermovat. Navíc na toho Neda Stárka by byl potom už zraněný, takže by jakoby mělo najednou důvod, proč vlastně Ned Stark je mu najednou rovným sokem. A věc, která mě tam opravdu jako hodně vadí, je jak chápu, chtěli z něj udělat asi nejlepšího šermíře planety, tak jak to uděláme? Tak budeme frajeřit s mečema i v místě, kde to nemá smysl. Takže budeme točit pojkama, teda mečema jako furt. Kdyby to tam bylo na začátku, protože si chce rozcvičit zápěstí, chápu to. Kdyby to tam bylo v momentě, kdy na něj útočí tři lidi, on zatočí s tím a oni se v tom jakože ztratí a nevědí, jestli můžou nebo nemůžou, chápu to. Ale když je to tam proto, že měníme prostor o dva metry, tak si s tím zatočím uprostřed souboje. To už mi přijde trochu přitažený za vlasy. Teďko oni opticky jsou okolo něj, jako sever, východ, západ. Čtyři lidi. Co budu dělat? Buď počkám a ten, koho mám za zády, tak na mě skočí a bodne mě tou líkou, co jsme viděli na konci. A nebo co bys udělal ty? Já bych se útočil. No, já bych se rozeběhl dopředu. Přesně jo, tak. No, protože potřebuješ... No a tady... Potřebu prorazit tu linii. A ta, tenhle ten, jak dlouho na ně koukáme, dvě vteřiny. Teď už. Jako... Teď už ho měl sejmout. Jo. Přesně tak, zezadu. Sám proti hromadce nemůže být pasivní. Jako může, pokud to bude tunel a, a on bude bránit že jednu stranu a oni k němu nemůžou. Ale jestliže ze všech stran prostě on musí být aktivní, musí někam vyrazit. Hele, točím, frajeřinky, jasně, koukám do prava, doleva. A, a co tenhle, tady dělá? Co tady ano. dělá? Jo, teď jsme ve třetím tempu a vykryjou... Čeká, až se na něj otočí, no? Ne, on se na něj neotočí, on vykryje na slepo, protože zná choreografii. Jo. A tohle z toho čiší jako potom hodně, jak vlastně jsou tady ty čtyři na jednoho, tak je prostě, je vidět, že to je choreografie, není vidět, že to je, že to je šerm, jo. nebo šerm, to jsem řekl špatně, je vidět, že to není boj. boj, jo, že vlastně oni tam na něj čekají, on, tenhle ten kryt byl úplně na slepo. Jo, prostě jdu sem, sem, sem a ve třetím tempu dostanu ránu dozad. Bum, jo, vykryl jsem to, vyšlo to, pokračujeme dál. A přitom on má zbroj, on mohl jednoho vykrejt, druhýho odrazit, třetího Třetí mohl sežrat, čtvrtý mohl zbroj, uhnout. No, no. Jako dalo se to udělat tak, že teď ho mohli chvíli tlačit, on mohl teď, teď mohl, teď mohl zakupnout velká mena, jak Hector. <laughs> Rozumíš, jako dalo se to udělat barevnější, barevnější. Mám proti sobě čtyři, tak si zatočím ještě jednou čema. Tohle je třeba pro mě hezký záběr, hezky to zauhlovali, seknu ho přes ten krk, hezky nám spadnul do kamery, jo, že tohle, tohle je pasáž, kterou jsem si v úvozovkách jako užil, jo, mm-hmm. že tohle jako je jak šedmířsky, tak filmově hezký, odrazil to, pěkně ho tam seknul, celý to jako hezky spadlo. Tady poprvý, poprvý v životě, teda poprvý v životě, poprvý v tomhle fajtu se schoval za soupeře. Poprvý. Jo, vlastně v momentě, kdy už jsou jenom tři, tak se schoval, že ho odstínil si Neda Stárka člověkem, který ho, který ho teda jako drží drží pod tím krkem. I tam drží ten jeho meč, takže i odůvodnili to, že vlastně on mu v tu chvíli neubližuje. Sice je to takový zámek zase optický, spíš než funkční, ale to nevadí. Jako u filmu i ty optické zámky fungují jako hodně. Tady vykryl chlapa, probot chlapa. A ten druhý tam stojí a ten a druhý je kapičko. přímo za těma zádama, kdyby ho zapích a otočil ho, aby jsme viděli toho Neda Stárka, že tam nemůže přiběhnout. 
aby jsme viděli, že on ho dopích a viděli jsme nějakou emoci v tom nedostárku, že jako kurňa, tak já už jsem teď sám. Jako filmově, se, choreograficky se tam dalo opodstatnit to, že to do něj dobodnu. Dalo se opodstatnit to, ale ne takhle. On no. na ní zautočí a on ho jednou odrazí, ano. vykreje, zapíchne, zapíchne, vyndá, odfrkne si, otočí se. To jsme pět vteřin. Pět vteřin, kdy se nevěnuje člověkovi, který ho od Pink Matchem. Kdy se nemělo stávat, no, nebo v amatérském filmu jo, ale ne v takovém filmu. S těma mečem a dělá to, že a, jednou to vykrou jedním mečem, potom to vykrou druhým mečem, aby se ty meče jako vystřídali chudinkové, no. jako, ale že bych udělal akci naraz, že současně s krytem udělám to a využil toho, že mám dvě zbraně. A ještě, jak jsme pomluvali toho zaklínače, že se to chytnul do reverzu a někdo nám v komentářích psal, že to bylo tím, že tam byla úzká ulička. No, my si úplně nemyslíme, že byla úzká, tak tady máme meč v reverzu a tohle určitě není nízká úzká ulička. To měl v reverzu, no. aby mohl dělat tu otočku a přitom mu neublížit. Ten konec je to nejlepší, co tam je. Z mého pohledu. To znamená, teď nemyslím to, jak ho zabije, ale myslím vlastně tady ta pasáž, kdy vlastně už tam jsou jenom oni dva a dochází k tomu, že Ned Stark je najednou proti němu nějakým způsobem najednou protivník. Jo, dokonce mm-hmm. tam chvilku ten na půl ručák drželi dvouma rukama. No, tohle dobře je takový, takový jako bum tam bum zpátky, je to jako sekaná úplně bez techniky, ale nevadí. On s ním dokáže bojovat 20 vteřin půl minuty a nedokáže s nic udělat. Mm-hmm. A na začátku tam byl on, tenhle a ještě pět dalších lidí. V jednu chvíli to bylo 4-1, že jo? V tuhle chvíli, kdyby on na něj nastoupil tímhle způsobem, tak tam tři lidi neměli co dělat. Mm-hmm. Takže asi ho mohli jako přeprat. Je to o tom, že Ned Stark na něj útočí a je mu non-stop ten jeden meč vlastně nedělá nic. Ano. Italská škola, která bojuje s dvouma zbraněma, tak se typicky používají tak, že vy se jednou zbraní kryjete a druhá zbraně hned útočí. To znamená, ta, není to o tom, že se vykryju, vykryju a ta druhá zbraní nic nedělá. Tu druhou zbraň mám právě proto, abych s ní pracoval jako indes. S dlouhým mečem to, to nemáme popsaný, protože držíme ten meč hmm. jako oběma rukama, hmm. ale jakmile máme třeba Uštít. meč a pěstní hmm. štítek, tak vlastně máme popsaný akce, kdy vlastně jednou rukou kryju štítek a přímo, jako je řečeno, v tu samou chvíli ho udes do nohy teda, jako. ještě aby to měl jako daleko a sprostý. Takže známe to a umíme to. Za mě choreograficky nepovedený, dramaturgicky udělaný ne úplně dobře a šermířsky velmi málo pochopitelný a no. Některé akce tam jsou, jako, které jsou použitelné, jakoby hezký, ale jenom, jenom některý. No. Takže pro mě jako, ty brdějo, tři z deseti. Čtyři z deseti. Spíš tři. Za mě tam byly dvě dobré akce. <laughs> Přilba. <laughs> Přilba. A to je ho bod nad ty plechy hmm. a tím to končí. Ta hromadka byla úplně strašlivá. By zemřel už během první vteřiny. Jako tam prostě špatný používání dvou zbraní. Špatný. A jako i z toho filmového hlediska, na mě to nějak nepůsobí. Nemám, tam, to nemám tam žádný emoce, nic tam není. Jako, ve chvíli, kdy se snaží ten uh, šerm udělat přehledný a tu kameru dají z dálky, tak jestli vidíte, jak je to blbost prostě. Takže tam tomu naopak pomáhá, když to zabírají z detailu. Když dají detail, tak ho dají tak dlouhý, že víte, že mezi tím byl zabil někdo jiný. Takže jako špatný. I, Přehodnocuju. I... Dva z deseti. Kus. A jinak jako špatný. Takže, no, no, chtěl jsem původně tomu dát dost desetí, ale tam asi jeden a půl. Tak já dva a půl. Jsi slouhle, Jaren! Jsi den se těma ráve, Marci. Já rád byli té akademii, co na prachtám. Můžu se zářet, vy máme se kabelit. Pokud se vám to líbilo, dejte like. Dejte odběr, sledujte náš kanál. Pokud se vám to nelíbilo, tak nám to napište do komentářů. A samozřejmě, jestli se nám líbí naše tvorba a chtěli byste, aby jsme v ní pokračovali, tak nám pomůže, když nás podpoříte na Patreonu. A prosím vás, když budete psát, jak jsme to udělali špatně, zkuste udržet slušnou mluvu. Děkujeme. Zdenál a Borek, díky a čau.